आशीर्वाद अपार्टमेंट हम हाँ मैं क्रास हाँ ये तिलक रू लवन क्रास हाँ वह वह आशीर्वाद प्लाट्स पुत्रा मालगुरी शेफ मैम वरांगला कोई इनवाइट पेंट वाकन है इन दाना काम जैसे ना वेलकम मैम हाय हेलो मैम हाय वेलकम बार दिया बार दिया नाल लाइन का मैम बार दिया सरप्राइज विजिट वांगो मैम वांगो वाव वीड नीट आर का बार दिया उनको वीड थैंक यू मैम थैंक यू हाय सो क्यूट ये ना चीज मेरी डॉटर मैम उत्तर உங்க வீடு ரொம்ப அழகா இருக்கு. थैंक यू. பட் தேடி கண்டுபிடிக்கிறது தான் நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி அங்க கேட்டி இங்க கேட்டி கடைசியா ஒரு வழியா வந்து சேர்ந்துட்டோம். வாங்க மேம். இன்னைய ரொம்ப பீஸ்புல்லா தான் இருக்கும். வாங்க एक्चुअली இந்த லொகேஷன் நல்லா தான் இருக்கும். இங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதனால கஷ்டமா இருக்கும். வாங்க மொட்டை மாடி பார்க்கலாமா? மொட்டை மாடி நான் காட்டுங்களா? யா ஷூர். வாங்க மேம். மாடிக்கு போலாம். ஹலோ. வாங்க மேம். இதே எங்க மொட்டை மாடி பாருங்க எங்க இதா உங்க மாடியா எங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் இருக்கு இந்த பக்கம் கோவில் தெரியும் இங்க நிறைய கோவில் இருக்கு இதா லேக் ரொம்ப ஃபேமஸ் லேக் பாருங்க மேம் யா இருக்குதே ரொம்ப ப்ளசன்ட்டா இருக்கு இந்த இடம் ரொம்ப அமைதியா யா थैंक यू சரி ஓகே சாப்பிறதுக்கு என்ன இருக்கு எனக்கு कड़ेलाकेंडीप <laughs> 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 नीट <laughs> ரொம்ப நிறையா போட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கு ஓகே இதால நல்லா இருக்கு நெய் உதிரி பருப்புல போட்டு நல்லா பண்ணி இருக்கீங்க ஓகே எப்படி பண்ணீங்க நீங்க இத एक्चुअली ரவிய நான் ஃப்ரை பண்ணிடுவேன் நெய்ல நல்லா வறுத்துட்டு அப்புறம் வெண்ணீர் வச்சு அதுல விட்டுடுவேன் இது அதுக்கு அப்புறமா சக்கரைய போட்டு கலரி தனியா முந்திரி கேஷோ என்னெல்லாம் வேணும் கார்னிஷிங்க அதல திருப்பி நெய்ல ஃப்ரை பண்ணி போட்டு mix பண்ணி வச்சிருவோம் உங்க கிச்சன்ல நான் உங்க செஃப் என்ன பண்ண போறேன் இன்னைக்கு உங்க கிச்சன காட்டுங்கலாம் போய் பார்த்தா தான் ஐடியா இருக்கு மேம் डेफिनेटா डेफिनेटா இது கே एक्चुअली இப்ப கிளாஸ் இருக்கு மியூசிக் கிளாஸ் மியூசிக் கிளாஸ் ஆ ஓ கேரி ஆன் கேரி ஆன் கேரி ஓகே பை பை ஓகே வாங்க மேம் இது எங்க கிச்சன் சின்ன கிச்சனா இருந்தாலும் ரொம்ப காம்பாக்ட்டா இருக்கு உங்க கிச்சன் கிச்சன்ல கோவில் மாதிரி வச்சிருக்கீங்க நீங்க இந்த பாபா டிவோட்டியா ஆமா மேம் उपलब्ध <laughs> 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 எனக்கு ஒரு பேசன் அந்த அந்த பேசன் எடுத்து கொடுங்கலாம் நான் இது ஓகே வா போறமா எனக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்து எடுத்து வந்துறேன் இது போறமா அந்த அது என்னது அந்த பூண்டு கொஞ்சம் பீல் பண்ணி வைக்கிறீங்களா யா ஷூர் மா थैंक यू நான் பீல் பண்ற फ्रिज எங்க இருக்கு உங்க फ्रिजல இருந்து எனக்கு தேவையானதெல்லாம் பே எடுத்து வந்திருக்கேன் ஓகே மா கொஞ்சம் சீக்கிரமா தேவ் ஆ வெச்சுக்கோ இப்போ 
எனக்கு <laughs> 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 ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும் அந்த மசாலாஸ் ஓகே எனக்கு வந்து அந்த இங்கே வந்து எங்கே விதை கொத்தமல்லி இருக்கு தாலி குரியா ட்ரெஸ்ஸிஸ் எடுத்து கொடுக்குறீங்களா கொஞ்சம் இந்த மிளகா கொஞ்சம் காம்பு கிள்ளி தரீங்களா இப்போ வந்துட்டு இந்த விதை கொத்தமல்லி வந்துட்டு அதில் போட போகிறோம் போட்டுட்டு ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு மிளகாய் எல்லாம் சேர்த்து வச்சுருக்கீங்கல்ல இதனால் எப்படி ரெண்டுத்தையும் கலந்து வச்சுருக்கீங்க அது ஆக்சுவலாக பூச்சி தனியாவில் ரொம்ப வராமல் இருக்கும் மேம் அப்படியா மிக்ஸ் பண்ணும்போது தனியோட ஸ்மெல்லும் நல்லா இருக்கும் ஓ ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இது கூட கொஞ்சம் எள்ளு ஒரு ஆஃப் டீ நிலக்கடலை இருக்கா இப்போ கொஞ்சம் பீனட் போட போறேன் இது வந்து தோல் உரிச்சுதான் இருந்துச்சுன்னா கூட போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதுல தோல் உரிச்சு போடணும் நீங்க கசகசா இருக்கா டப்பா ஒரு மாதிரி டிஃபரெண்டா இருக்கு ஓஹோ இந்த காஞ்ச மிளகா அடுத்தது காஞ்ச மிளகா இந்த கேஷ்யூ நட் போட்டிருக்கேன் கேஷ்யூ நட்டு ஜீரகம் இருக்கா சின்ன ஜீரகம் கொஞ்சம் கொடுங்கள சின்ன ஜீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இப்போ வந்துட்டு நல்லா அந்த ஃப்ளேவர் வரும்போது ஜீரகம் நல்லா ஃப்ரை ஆகும் பாப்பி சீட்ஸு ஃப்ரை ஆகிருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம தேங்காய் போடணும் இதெல்லாம் அந்த ஃப்ரை பண்ண அப்புறம் ஆமாம் என்ன <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> இது நல்லா ஆறிடுச்சு ஓகே இது வந்துட்டு மிக்சியில் வந்துட்டு பவுடர் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை
இப்போ இதை என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ஒரு ஆஃப் மட்டும் தனியாக வச்சுக்கோங்க இது வந்து தண்ணி விடாமல் நம்ம வந்துட்டு எடுத்தது ஒரு ஆஃப் வந்து தண்ணி விட்டு நம்ம இதை ஃபைனாக பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகேங்களா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகேங்க நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட் ஒரு ஒரு ஆஃப் அதே மசாலாவில் ட்ரையாக பவுடர் பண்ணிடுவோம் திக்காக எப்படி பேஸ்ட்டியாக பேஸ்ட் தனியாக வச்சுருக்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு காய்கறியெல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் பாவக்காலில் இருக்கிற இந்த சீடெல்லாம் எடுத்து போட்டுருங்க ஓகே சிலது வந்து பழுத்தாப்பில் இருக்கும் சிலது வந்து சீடு இல்லைன்னா அப்படியே போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி கடினமான சீடு இருந்துச்சுன்னா எடுத்துடுங்க ஆக்சுவலாக பாவக்காய் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஹெல்த்து பெனிஃபிட்ஸ் உள்ள ஒரு வெஜிடபிள் கசக்கும் அப்படின்றது வந்து நிறையா பேருடைய கருத்து பட்டு அந்த கசப்பு தான் வந்து மெடிசினு ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா பாவக்காய் வந்துட்டு கசக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்ணிவிடுவாங்க பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஹெல்த்து பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறையா இருக்கும் கசக்குது அப்படின்றதுக்காக எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எந்த இதோ பண்ணுவாங்க வேக வச்சு கசப்பெல்லாம் எடுத்து வெளியே போட்டு அந்த மாதிரி இதில் இருக்கிற கசப்பு தான் நமக்கு வந்து இது டேஸ்ட்டு பாவக்காய்ன்றது கசப்பு அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த கசப்பை வந்து நம்ம எப்படி சுவையாக கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் யோசிச்சு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணும்போது குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாவக்காய் இந்த மாதிரி எல்லா பாவக்காயும் சுத்தமாக வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லாத்துலேயும் சீட்லாம் எடுத்துகிட்டு சீட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க இந்த பாவக்காய் வந்துட்டு ஒரு இதில் வாஷ் பண்ணி கொடுங்க எனக்கு இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியுமா இங்கே இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஏதோ ஒன்று எடுக்க போகிறீங்க மட்டும் தெரியும் ஓகே வெங்காயம் தக்காளி தான் எடுக்க போகிறோம் வெங்காயம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சாப் பண்ணி வைக்க போகிறோம் டொமேட்டோ வந்து அடுத்தது வாஷ் பண்ணிவிட்டு சாப் பண்ண போகிறோம் ஓகே அப்புறம் இஞ்சி இதெல்லாம் மிசா பிளாஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ரெடி பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஏற்ற போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு அந்த பவுடர் தென் பேஸ்ட் இப்போ வாஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்துட்டு மற்ற காய்கறிகள்லாம் கழுவி நறுக்கி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் கடைசியாக வந்துட்டு கடாய் ஏற்ற போகிறோம் தக்காளி வந்துட்டு இதில் இருக்கட்டும் இதில் இருக்கட்டும் ஜூஸ் வேணும் இல்லையா இதில் இருக்கட்டும் தக்காளி இந்த பச்சை மிளகாய் எடுங்க இதை எடுத்துட்டோமா அதை எடுத்துருங்க அதை எடுத்துருங்க இப்போ வந்துட்டு எல்லாமே கட் பண்ணியாச்சு இப்போ கடாயை வச்சு குக் பண்ண போகிறோம் ஆயில் ஆயில் என்ன நல்லா காய்க்கும் அந்த உடன் ஸ்பாக்கில் எடுத்துக்கொடுங்க இந்த ட்ரே இருக்குல்ல காய்கறி ட்ரே ஆமாம் அதில் இருக்கிற அதை எடுங்க அப்படியே எடுங்க இல்லை என்ன காஞ்சதும் பூண்டு பூண்டு போடுறீங்க அப்படியே இருக்கு பூண்டு அப்புறம் கிஞ்சர் இஞ்சி பூண்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு பச்சை மிளகா கருவேப்பில் ரெண்டு இது ஃப்ரை ஆன உடனே வெங்காயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆமாம் இந்த வெங்காயம் பெருசு பெருசாக வெட்டணும் அப்படின்னா வெங்காயம் ஸ்டஃப்பிங்க்கு வந்துட்டு அப்படியே தொங்குற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி ஃபைனாக சாப் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸ்டஃப் பண்ணும்போது நல்லா ஜூஸி அதில் இறங்கி அப்சர்வ் ஆகிடும் இப்போ இஞ்சி பூண்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஆனியன் போடுறது
நல்லா இது வெங்காயம் வந்து இது நல்லா வதங்கணும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தக்காளி போட போகிறோம் தக்காளி எடு ஜூஸோட தக்காளி போடு உப்பு மஞ்சள் தூள் உப்பு எடுக்கும் மகள் மஞ்சள் தூள் எடுக்கும் உப்பு மஞ்சள் உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு அந்த தக்காளி வந்து கிரேவி மாதிரி வரணும் உங்களுக்கு வெங்காயமும் தக்காளி ஏற்கனவே நம்ம இப்போ வந்து மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இந்த பவுடர் மசாலா இந்த பவுடர் மசாலாவில் கொஞ்சம் இந்த மசாலா ஒரு ஆஃப் இதை போட்டுருக்கிறதுல ஆஃப் எடுத்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இதை தான் வந்து நம்ம பாவக்காவில் ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் இப்படிங்க இதை ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா பேஸ்ட் கொஞ்சம் ஒரு ஆஃப் எடுத்துகிட்டு இந்த பேஸ்ட்டை வந்துட்டு அதில் போடணும் ஓகே இது ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் ஆஃப் வந்து பேஸ்ட்டில் ஆஃப் வந்து இதை போடலாம் ஆமாம் இப்போ எப்படி மசாலா வந்து நம்ம ஒரு ஆஃப் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஆஃப் தண்ணி விட்டு அரைச்சோமோ அதே மாதிரி இந்த ஆஃபில் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வேலை ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா இது தனியாக அது தனியாக உங்களுக்கு பண்ண தேவையில்லை கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இதை அலசி மூடி போட்டு குளிக்கு இதிலே ஊற்றுங்க அந்த தண்ணியை இதை அப்படியே ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு இந்த மசாலா நல்லா ஸ்லோ பண்ணு ஃபுல்லாக ஸ்லோ பண்ணு மூடி இருக்கா இதுக்கு ஆ எடுங்க இன்னும் மேலே தெளிக்கும் உங்களுக்கு இந்த மசாலா என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க இந்த மசாலா கூட இந்த மசாலாவும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உப்பு கொஞ்சம் எடுங்க வெங்காயம் தக்காளியில் உப்பு போட்டிருப்போம் இந்த மசாலாவில் வந்து உப்பு போடாமல் அரைச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அதனால் மசாலாவுக்காக இந்த இது இதை என்ன பண்ணுறோம் இந்த பாக்கக்காவில் ஸ்டஃப் பண்ணுறோம் ஓ நம்ம கட் பண்ணி வச்சு ஆமாம் சீடு இல்லாத அந்த மொத்தமாக இந்த மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இதை வந்து நம்ம வந்துட்டு அந்த இதில் வந்து குக் பண்ண வைக்கிறோம் அந்த கிரேவியில் கிரேவியில் குக் ஆகும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கசப்பு இல்லாமல் ஓகே ஓகே இந்த சீடு இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ண பார்க்கல இந்த ஸ்டஃப் மிக்ஸ் பண்ணி அப்புறம் அந்த கிரேவியில் போடணும் இப்போ வந்துட்டு எல்லாத்தையும் ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகே இதை வந்து இந்த மசாலா வந்துட்டு அப்படியே எடுத்து எடுத்து வைக்கிறீங்க ஓ கொஞ்சம் அந்த மசாலாவெல்லாம் அப்படியே மேலே லைட்டாக டேர்ன் பண்ணி விடுங்க ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் அந்த மசாலாவிலே அது வேகும் ஃபயர் நல்லா ஸ்லோ பண்ணி வச்சுட்டு அப்பப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அதை ஒரு ரெண்டு டன் மூணு டன் விரட்டி விட்டு ரெண்டு பக்கமும் குக் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு ஒரு டைம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சுட்டு லைட்டாக வந்து நீங்கள் அதை அடியில் உட்காராமல் தீ பிடிக்காமல் வந்து நீங்கள் லைட்டாக டன் பண்ணி வச்சு குக் பண்ணிக்கணும் இதில் வந்து மசாலாஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கிறோம் மீதி மசாலாவை ஃபினிஷிங்கில் நம்ம வந்துட்டு பெரட்டும் போது இது கொஞ்சம் குக் ஆகிடுச்சுன்னு இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகும் அப்போ மீதி மசாலாவை அதிலே மிக்ஸ் பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணாமல் அந்த மசாலாவை அதிலே மிக்ஸ் பண்ணி வேறு ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டியது தான் உப்பு இதிலே போட்டிருக்கோம் இப்போ வந்து மிளகாத்தூளும் கொஞ்சோண்டு அந்த இந்த பவுடர் இருக்குது பாருங்கள் சில்லி பவுடர் சில்லி பவுடர் இதான் மிளகாத்தூள் இந்த மிளகாத்தூள் வந்துட்டு லைட்டாக அந்த மசாலாவில் போடுங்க ஏற்கனவே பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் வதக்கும் போது இது வந்து ஒரு ஆந்திராவுடைய ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ்ஷு ஓ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா ஃபுட்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக காரம் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் காரம் அவங்க கூடுதலாக போட்டுக்கலாம் ஓ காரம் வேண்டாம் அப்படின்றவங்க அந்த பச்சை மிளகாவுடைய அப்படியே விட்டுடலாம் இன்னும் ரெண்டு பச்சை மிளகா வேணால் கீரி போட்டுட்டு அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ இந்த டிஷ்ஷோட நேம் என்ன மேம் இந்த டிஷ்ஷோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா குத்தி காக்கரக்காய் குரா குத்தி காக்கரக்காய்னா ஸ்டஃப்டு பிட்ரகாட் 
பாவக்காவில் உள்ள வந்து நிறைச்சி கொடுக்குற ஒரு டிஷ் இது இதுலேயே வந்து தொண்டைக்காய் இருக்கு பார்த்தீங்களா கோவாக்கான்னு சொல்லுவாங்க கோவாக்கா கோவாக்காவில் இதே மாதிரி பண்ணலாம் கத்திரிக்காய் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதே ப்ராசஸ்ல கத்திரிக்காவில் பண்ணலாம் ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்டான டிஷ் எல்லாத்துக்கும் சேம் தான் இதே மசாலா இதே மசாலா வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் இந்த பாவக்காய் வந்துட்டு இதுலே நல்லா குக் ஆகும் போது உங்களுக்கு அந்த கசப்பு கூட அதிகமாக வராது உள்ள வந்து மசாலா இருக்கும் வெளியிலேயும் மசாலா இருக்கும் இதுல வெளியில இந்த மசாலா நீங்களுக்கு <laughs> 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 வெள்ளிருக்கு <coughs> ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் அதாவது நம்மள இதில் பண்ணது அந்த கசப்பு இப்போ நம்ம நாங்கள் குக் பண்ணால் டெஃபினட்டாக அந்த கசப்பெல்லாம் இருக்கும் இது சான்ஸ்லஸ் உங்கள் விருப்பத்தை ஒரு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதே மாதிரி உங்கள் விருப்பத்துக்கு எனக்கு எனக்கு வந்து உங்கள் கிச்சனில் ஒரு டிஷ் உங்களுக்காக பண்ணி கொடுத்தது உங்கள் கூடலாம் இருந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு மேம் வந்திருக்கீங்க கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களாலேயும் நம்ப முடியல தேங்க்ஸ் லாட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் பாரதி குத்தி காகற்காய் கூறா செய்ய தேவையான பொருட்கள் பாகற்காய் மிளகாய்த்தூள் கசகசா வெங்காயம் மஞ்சள் தூள் காய்ந்த மிளகாய் கருவேப்பிலை பூண்டு பச்சை மிளகாய் எள்ளு உப்பு தேவையான அளவு வேர்க்கடலை தக்காளி முந்திரி பருப்பு இஞ்சி தனியா சீரகம் எண்ணெய் கடாயில் தனியா எள்ளு வேர்க்கடலை கசகசா வடமிளகாய் முந்திரி சீரகம் தேங்காய் துருவல் போட்டு நன்றாக வதக்கவும் பிறகு அதை தட்டில் போட்டு ஆற வைத்து மிக்சியில் பவுடர் ஆக்கி கொண்டு அதை சரி பாதியாக பிரிக்கவும் பிறகு அதில் ஒரு பாதியை தண்ணீர் விட்டு பேஸ்ட் ஆக்கி கொள்ளவும் பிறகு பாகற்காயை சிறிய துண்டுகளாக்கி வெட்டிக்கொண்டு அதற்கு நடுவில் இருக்குவதையே சுத்தம் செய்யவும் பிறகு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு தேவையான பொருட்களை அதில் ஃப்ரை செய்யவும் பிறகு மிக்சியில் அரைத்த பேஸ்டை அதில் சேர்க்கவும் பின்னர் மீதமுள்ள மசாலாவை பாகக்காவுடன் சேர்த்து அதை வேக வைக்க வேண்டும் பிறகு மிளகாய்த்தூளை சிறிதளவு தூவவும் இப்பொழுது குத்தி பாகற்காய் குரா ரெடி சூ